はい皆さんこんにちはこんにちはです今日はですね、えー、富士橋キャンピングベースにですね雪中キャンプのつもりで泊まりに来たんですけど溶けましたね一旦溶けました溶けましたけどあの現在進行形でまた降り出してましてこれがねわかるかな結構な吹雪なんですよねで割とね溶けてしまったんですがどうやらこれがですねまた今晩ねかなり降るらしいどっちかというと明日の朝方がねかなりやばいらしいのでちょっとね雪が降り積もる中だんだんとですね周りがこう雪景色になるはずですので、まあ、ちょっとね雪対策寒さ対策しながらですねやっていこうと思うんですけどちなみにですね今晩の気温はマイナス4度明け方はマイナス6度らしくてですね氷点下の世界でですね生きていくことになりますのでちょっとねあったかいものをね、えー、いっぱい作りながら今日はねかなり早く来たんで、まあ、ゆっくりねゆっくりゆっくり料理しながら、えー、冬のねこの雪を楽しもうかなと思いますという感じですね皆さんもぜひなんかねお食事しながらとかそんな感じでゆるく見てくれると嬉しいですじゃあ準備します今日はちょっと雪降りながらのねやつになるのでちょっとタープをしっかり貼って雪よけをねちょっと作っていきましょうよいしょああとりあえずね色を出しましたねでえー、焚き火をしたいんだけど今日はねえー、BOD のビートルくんこいつでいきましょうえー、こちらにですねちょっともうなんかね変色してダメになってしまった割り箸がねいっぱいありますんでこれらを火種にしてねこファイヤーライターのね専用のケースでこれね結構折りにくいんですよそれがめっちゃ小分けしやすいやつこの溝にこう通しましてねパキッとあっ映りましたね<笑>そう硬いのねこうやって溝を使ってパキッと割れるやつもう一回やりましょうか<笑>、えーこのね、溝に入れましてシュッと入れましてパキッと、はい、簡単、はい、溝に入れましてパキッと入れ
まあ、入れといて横がですねこんな感じで着火部分が空いてるんで、ね、ここにもうシャッとこれでいいわけですね結構気に入ってますこれやっていきましょう はい、というわけで、えー、一旦ね、もう火もついて、あとはもう火を倒せそうなければ、まあそれなりにね、温かく入れるのかなと感じなんですけど、現在外の気温がゼロ度になりました。ゼロ度。寒いね。というわけで今
めちゃめちゃいい感じにできたいただきますうまっあかあっつあっつのカレーまんなんですけどやっぱバター風味がね合うに決まってるよねめちゃくちゃうまいわこれはね、いい前菜ですよじゃあちょっとね小腹満たされたんで、えー、こっからはビーフシチュー作りですねやっていきたいと思いますちなみに今日はねお鍋は使い捨ての深いね鍋使おうと思いますウム鍋をね例のごとくズボキャンのイベントでプレゼントしてしまったのでないんですよね鍋という鍋がちょっとないんですよねあの折りたたみの鍋も景品で出しちゃったんで結構ねあの当たると豪華な景品盛りだくさんでねイベントやってたんでちょいちょいねなんか本当買い足さないとないんですよねまあでもこれに関してはね多分34年前に買ったやつなんだよねほんとキャンプ始め,始めたての頃ぐらいに買って買ったはいいけど意外と使わなかったシリーズですねまあ今日使っていきますじゃあ野菜とか切っていきますかたまねぎしめじひいつけまして油入れましてわあ穴開いたえっと穴開いてますね完全に貫通してるえっえアウトドアでカレーあーなるほどね体き厳禁でしたねてへぺろいやなんかそんな気はしたんで体だけにならないようにね今さっと玉ねぎを入れようとしたんだけどそういうレベルでもないみたいねしっかりと水分が上にある状態じゃないとダメよっていうそういうことねうんというわけでというわけでとかどうしよう<笑>鍋これしか今日持ってきてないんだピンチ完全にね穴が開いてでさっきのね大量の玉ねぎを見てもらったら分かると思うんだけど結構ねこの大容量を想定してたからメスティンとかねそういうちょっとした入れ物ではとても溢れてしまいますのでちょっとちびすけさんに相談しに行きましょうか<笑>お疲れ様ですちょっとはい折り入って相談があるんですけどもあの今日、はい、寒いじゃないですか、はいですね、大量のビーフシチューを仕込もうと思って、はいはい、あのこういう簡易的なね、はい、鍋をちょっと買って持ってきたんですよ、はい、あのこれ穴開いちゃいましてあら,<笑>あら穴が開いてしまったんですよ、はいはいはい、で、はい、鍋貸してくださいはい<笑>鍋鍋貸しますよありがとうございます、えー、困った時ははい、お互い様なのであのー、くれぐれも言っておきますと、はいはい、ダメですからねあの<笑>お客さんでこんなことしちゃダメですからね<笑>もう信頼関係がありますんであの無理言って<笑>かなり無茶ぶりしてますけど
本来ダメですからねはい言ってきますんですいませんじゃあちょっとなんかちょうどいい鍋を貸してください<笑>確かになんか普通に全然こっちの中で<笑>これちょうどうわーめちゃくちゃいい<笑>めっちゃちょうどじゃないですか<笑>お母さんが使ってたようなめちゃくちゃいい鍋これです僕が求めてたのは、はい、よかったですちょうどだってこれは美味しいビーフシチューができると思いますのでちょっとあのー、たくさんになると思うのでまたちょっとお裾分けにはい、はい、お腹すかそいでください、はい、ちょっとい,いやーいいお鍋が借りれましたね<笑>いやいや<笑>借りちゃダメなんだよねちゃんと新調します鍋いやでもいつもなんかカズさんに鍋って買ってもらってるからまたカズさんのちょっと鍋買ってきてくれないかな最近ズボキャンがねあの現地集合になってしまって買い出しをねみんなで行かないんだよねだからなんかそういうノリとかもねついでに鍋買うみたいなノリもねまたちょっと大事にしていたいですねそういうノリもねちびすけさんのご好意でお鍋借りれましたよしじゃあこれでやっていこう皆さんはちゃんと自分で持っていきましょうよいしょ念のためのね消毒もしといて油敷いて着火ファイヤーこれもねお酒入れましょうかねさあそしたらねお肉入れていきたいんだけどもちょっとね下味が欲しいということでこのスパこのスパをちょっとねしっかりめにやっぱ下味意外と大事だからなで、えー、しっかりね揉み込みまして。うん、いい感じでしょう火をつけて油しっかりね敷きまして、はい、あーすげえいい匂いするここに人参も,もう入れようで、えー、玉ねぎもね入れまして入れましてそしたら水も入れようよいしょ水は、まあ、1.3 リットルって書いてあったんだけど玉ねぎがねいっぱいあるのとこの後のブロッコリーも入れようと思うから1リットルぐらいにしとこうかなあ,あとキノコも入れるしねキノコももう入れるかねキノコからもうまみが出ますんでねキノコも,もう入れましょうでしばらく待ちましょううまそう。さあ、だいぶ。いい感じになってきましたね。うん。かなり煮込んだ。じゃあ、ここで一旦火を止めまして。ルーを溶かしていきましょう。
あーいい匂いすでに非常にいい匂いがしているまあもううまいよねいわゆるもううまいっすわあすごいテリッテリになってきたわかるかなうわーもう美味しそうさあそこで入れますのがブロッコリーですね野菜大量にねやっぱ摂取したいのでしっかりめにブロッコリー入れますこれねやっぱ先に入れると形がね崩れてしまいますのでねブロッコリー入れるのはもう一番最後あとじゃがいも入れてなかったんでセブンのね<笑>フライドポテト的なああいいね思ってた感じのじゃがいもああもうちょっとじゃがいもあってもよかったかなまあまあいいでしょうこれでかなりまたね、えー、具だくさんになりましたんで、まあ、ブロッコリーとじゃがいもにね火が通るぐらいにもう一回温め直して出来上がりっすねいやーもうなんかやっぱ暗くなるの早いねもうすっかり夜ですさあ温め直してうわーめっちゃうまそう超具だくさんよ美味しそうすっごい具材ゴロッゴロえー、ちなみに現在の気温マイナス2度になりました激寒ですそんな中いただくビーフシチューいただきますうわ<笑>めっちゃくちゃうまいうんブロッコリーもねしっかり歯応えも残っててちゃんと温まってるし味も染みてるわうまっあ肉うまポテイトいやいいねこれはぜひおすすめしないとなビーフシチューは飲み物ですね無限に食えるわ<笑>これはね無限おかわり編ですねあー食った食っためちゃくちゃ食ったただそれ以上に在庫がすごい<笑>ちょっとねまだ時間が8時でまた寝る前ねきっとお腹空すくと思いますのでその時に温め直してねもう一回食べようかなと思いますとりあえず満腹ですはいというわけでね、えー、あれからまたさらにね、2時間ぐらい経ちまして、ちょっとね、明日の雪に備えて、まあ、こんな感じでね、ガードをしておきました。で、もう、ゴミ箱の中はね、もう寝るばっかりになっておりますね。もちろん電気毛布も使いますんで、C1000 持ってきました
さてそれではね、えー、明日どれぐらい積もるのでしょうか皆様おやすみなさい<笑>おはようございますというわけで朝になりました外の様子を見てみましょう<笑>あれ思ってたのと違うただね寒いのは寒いめちゃくちゃ寒い明らかに昨日より寒いですねいやーで昨日ですねあのー、マイナス6度の中車中泊したんですけども全然寝れますうんめっちゃ快適に寝れたただ触りにくい雪降ってもらわないとここがマイナス6度だったってことが伝わりにくい、えー、それだけがね非常にこう心残りですねで相変わらずねまあもちろん雪は残っているんですよで昨日今日と大雪警報みたいなが出るぐらい降るはずだったんよっていう感じですね本当はねこう雪景色の中も真っ白の中、えー、朝ごはんね食べたかったんですけども思ってたんと違う撤収っていう感じですねはいそれではご視聴ありがとうございました